রানিকুঠির সম্বোধী বুদ্ধিস্ট সংস্থার উদ্যোগে আগামী সাতই জুলাই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ডক্টর অরুণজ্যোতি ভিক্ষু জানালেন এই অনুষ্ঠানে প্রাসঙ্গিকতা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মূল ধর্ম সম্প্রীতি ও ঐক্য তেমনই দৃষ্টান্তমূলক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বুদ্ধিস্ট সমিতির তত্ত্বাবধানে হিন্দু মুসলিম জৈন সকল ধর্মের মানুষ অংশ নেবেন এই কৃতি সম্বর্ধনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বিধায়ক ইদ্রিশালী পৌরমাতা শ্রীমতী মিতালি ব্যানার্জি সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ পিছিয়ে পড়া মানুষদের পাশে দাঁড়াতেও সমাজের অন্ধকার দূর করতে বহু সামাজিক কাজ করে আসছেন ডক্টর অরুণজ্যোতি ভিক্ষু ছাত্রছাত্রীদের কৃতি সম্বর্ধনার মতো এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পেরে খুশি টালিগঞ্জ বুদ্ধিস্ট সমিতি নমস্কার টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টিভিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা বসে আছি এমন একটা বিখ্যাত লোকের সঙ্গে যাকে আমরা খুব ভালোবেসে গুরুজি বলেন দেখতেই পাচ্ছেন গুরুজি অনেক কাজে অন্যতম কাজগুলো করেছেন অনেক জায়গাতে অনেক কন্ট্রিবিউশন আছে ওনার আজকে দুটো কথা হয়ে যাক ওনার ব্যাপারে আর ওনার কাজকর্ম ব্যাপারে গুরুজি আমি জানতে চাইছি যে আপনার সোশ্যাল ওয়ার্কের ব্যাপারে আর আগামী দিন সাত তারিখে আপনার যে প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করছেন তার ব্যাপারে যদি একটু আপনি বলতে পারেন নমো ভগবত বুদ্ধং শরণ গচ্ছামি ধম্মং শরণ গচ্ছামি সঙ্ঘং শরণ গচ্ছামি অহিংসা পরমাধম্ম সান্তুটি পরমং ধনং বিশ্বসা পরমায়াতি নিভনং পরমং সুখং আমি অরুণজ্যোতি বিক্কু তালিগঞ্জ সম্বুদি বুদ্ধ বিহারের বিহারাধ্যক্ষ তথা পরিচালক রূপে আমি আছি দায়িত্বে আছি তার সাথে আমাদের শিলিগুড়ি বুদ্ধবাদী বিহার হ্যামিলটনগঞ্জ পূর্ণজ্যোতি বুদ্ধ বিহার আসামের বঙ্গাইগাঁও ধর্মদূত বুদ্ধ বিহার এই বিহারগুলো আমার অধীনে পরিচালিত হচ্ছে আমি এই বিহারগুলো এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যদের পক্ষ থেকে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টিভির যত দর্শক আছেন শ্রোতা আছেন এবং সকল মানুষকে আমি আগামী সাতাশে জুলাই আমাদের পবিত্র গুরু পূর্ণিমা গুরু পূর্ণিমার অগ্রিম শুভেচ্ছা এবং সকলের মঙ্গল কামনা করছি আমাকে যে সুস্মিতা যে কোয়েশ্চেনটা করেছেন যে আমি একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দীক্ষা নেওয়ার পর থেকে আমাদের দায়িত্ব থাকে আত্মকল্যাণ এবং পরকল্যাণের জন্য ভাবনা আমরা যখন আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ একটা কথা বলেছেন যে নগরে রাত দিন রাত ধ্যান করা সিয়ে নির্জন পাহাড়ি অঞ্চলে রাত দিন ঘুমানো অনেক বেশি শ্রেয় এ কথাটা গুরুত্ব একজন সন্ন্যাসী ছাড়া বাকিরা বুঝবেন না তাই এই আমরা নগর জীবনের মধ্যে থেকে নিজের আত্মকল্যাণ এবং পরকল্যাণ ভাবনা যেটা ভগবান তথাগত গৌতম বুদ্ধ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন আত্মাদীপ বা বিহারাতা যে নিজেকে আত্মদীপ করে প্রজ্বলিত হও সেটা শুধু সন্ন্যাসীদের জন্য নয় সকল মানুষের জন্য শিক্ষাটা আর বুদ্ধ একমাত্র আমাদের দেখিয়েছেন যে মানুষ কিভাবে নিজেকে বিকশিত করতে পারে নিজেকে আলোকিত করতে পারে আর মানুষ বুদ্ধ এটা শিক্ষা দিয়েছেন যে মানুষ হইও মানুষ দেবতা ব্রহ্মাকে অতিক্রম করতে পারেন যেটা তথাগত বুদ্ধ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন তিনি একজন রাজপুত্র হয়ে ত্যাগের মধ্য দিয়ে অনেক সংযমের মধ্য দিয়ে ধ্যান শিক্ষার মধ্য দিয়ে তপস্যার মধ্য দিয়ে নিজেকে বুদ্ধ রূপে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাই তিনি বলছেন যে সকল মানুষ একজন বুদ্ধাঙ্কুর যারা বুদ্ধ হতে পারেন প্রত্যেকে শুধু সৎ চিন্তা সৎ বাক্য এবং সৎ কর্মের মধ্য দিয়ে আত্মকল্যাণ এবং পরকল্যাণের মধ্য দিয়ে আমরা এই কাজটা করতে পারি আমাদের টালিগঞ্জ মোরেবনি বৌদ্ধ সমিতি এটা উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত একটা সংগঠন দীর্ঘদিন এটা অনেকটা নিলি অর্থাৎ নিলিপ্ত অবস্থায় ছিল আমি দু সালে সমিতির দায়িত্ব নিয়েছি তার আগে আমি ইন্টারলি বিদেশন শিক্ষা কেন্দ্রে ছিলাম দশ বছর এই সমিতির দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই একজন মানুষ হিসাবে আমাদের আমরা নিজেরাও পড়াশোনা করেছি লেখাপড়া করে আমরা যে জায়গায় দাঁড়িয়েছি আজকে দাঁড়িয়ে আমাদের যত সমিতির সদস্যরা আছেন টালিগঞ্জের এবং আমার যারা বক্তমণ্ডলী আছেন বিশেষ করে আপনারা জানেন যে ইদানিং দুই তিন বছর থেকে আমরা সব সময় চেষ্টা করি অল ইন্ডিয়া মাইটি ফোরামের মধ্য দিয়ে যে মানুষের মধ্যে একটা সৌভাতৃত্ব গড়ে তোলা ধর্মটা আমাদের নিজ নিজে নিজের কিন্তু আমরা যখন সমষ্টিগতভাবে চিন্তা ভাবনা করতে পারি আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য আমরা কাজ করছি এবারে 
যে পবিত্র রমজান মাস গিয়েছে মুসলমান ভাইদের সেখানে আমরা বিভিন্নভাবে ইনভলভ ছিলাম এবং আমি আমি এবং আমার বন্ধু এতে শামুল ভাই হক ভাই এবং আমাদের আইসিসি ডিরেক্টর माननीय গৌতম দে মহোদয় সহ আমাদের আরেকজন বদ্দলুক খালিদ মোহাম্মদ ছিলেন তিনি সহ আমরা চারজনে মিলে একটা ইফতার পার্টিও দিয়েছিলাম এর মধ্য দিয়ে আমাদের কি হয় একটা মেল বন্ধন হয় একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী যখন কোনো মুসলমানদের রোজাতে ইফতার রোজা রাখেন ইফতার দেন যেমন আপনারা দেখবেন যে আমাদের রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব তিনিও অর্থাৎ মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়েছিলেন তাই বলে তিনি অর্থাৎ মুসলমান হয়ে যাননি এখন আমার হক ভাই এখানে এসে আমার সাথে কাজ করছেন তো একজন মুসলমান অর্থাৎ বৌদ্ধ মন্দিরে এসে কাজ করছেন তাই বলে তিনি বৌদ্ধ হয়ে গেছেন সেটা নয় তিনি মানুষ এটা মানুষের আসল পরিচয় এটাই হোক আমাদের আসল ধর্ম তো আমরা যার যার বিহারে যার যার নিয়ম অনুসারে আমরা পালন করব কেউ রোজা রাখবেন কেউ বর্ষবাস ধরবেন কেউ বিভিন্নভাবে তপস্যা করবেন কিন্তু আমরা যেন মানুষ হয়ে একাত্ম হতে পারি তো সে ভাবনা নিয়েই সাত তারিখ একটা বিশেষ দিন আমাদের অর্থাৎ আমার একটা বিশেষ দিন তো সেই বিশেষ দিনে বিশেষ করে আমার হক ভাই এবং আমাদের দুইজন মেম্বারের সাথে কথা হচ্ছিল যে আমরা কি করতে পারি আমার ভাবনায় আসলো আমরা যখন পড়াশোনা করেছি আমি গ্রাজুয়েশনে ফার্স্ট ক্লাস পাস হয়েছিলাম এবং এটা এত সৌভাগ্য যে যদিও বা নিজের কথা বলতে নেই আমি গ্রাজুয়েশনে এত নাম্বার পেয়েছিলাম সংস্কৃত কলেজ থেকে যে আমাকে দিল্লিতে একমাত্র স্টুডেন্ট আমি অর্থাৎ ফরেন আসিলাম আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি আমি একমাত্র ফরেন আর যিনি দিল্লিতে উনিশ দু হাজার এক সালে দ্বীপ প্রজাতন্ত্রতে অর্থাৎ দিবসে ছাব্বিশে জানুয়ারি আমি ইনভাইট হয়েছিলাম অর্থাৎ ব্রিলিয়ান স্টুডেন্ট হিসেবে ও ছবিটা এ ছবিটা ওটার এ ছবিটা তার তো সুতরাং এই দু হাজার এক সালে আমি অর্থাৎ গ্রাজুয়েশনে পাঁচ ক্লাস পাস হয়েছি এম এতে পাঁচ ক্লাস পাস গোল্ড মেডেল পেলাম ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে তারপরে পিএইচডি করলাম আমরা যদি বা সম্মান আমাদের দরকার হয় না এগুলো নিজেদের জন্যই কিন্তু আমরা এরকম কোনো উৎসাহ কিন্তু তেমন পাইনি তা আমার বাপনে আসলো যে আমরা গত বছর শিলিগুড়ি বুদ্ধবাদিতে আমি করেছিলাম এই প্রোগ্রামটা এ বছর আমি টালিগঞ্জে এখানে আমরা করছি যে অর্থাৎ এবার যারা মাধ্যমিক উৎসব নিয়ে ফাঁস করেছে দেখো ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করছে অনেক কষ্ট করে পড়াশোনা করছে তো তাদেরকে যদি আমরা যদি একটু আশীর্বাদ করতে পারি একটু যদি উৎসাহ দিতে পারি এটা একটা সামাজিক কাজ আমাদের ওরা কি হবে একটা একজন মুসলিম এখানে অনেক মুসলিম স্টুডেন্টরা আসবেন ওরা হিন্দু আসবেন অনেক বৌদ্ধ আসবেন খ্রিস্টান আসবেন তা একটা বৌদ্ধ মন্দির থেকে তারা একটা পুরস্কৃত হচ্ছেন বৌদ্ধ মন্দির থেকে একটা সম্বর্ধিত হচ্ছেন তাদেরকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে এটা একটা আসল কাজ ভগবান বুদ্ধ বলছেন মঙ্গলসূত্রের মধ্যে বাহু স্বাচ্ছন্তা শিবপাঞ্চা বিনায়ও সা সুশিক্ষিত যে বহু সত্য বিষয় শিক্ষা নিতে হয় এবং শিল্প বিষয় শিক্ষা নিতে হয় তো আমাদের যারা স্টুডেন্টরা আসছে তারা এই বিভিন্নভাবে নিজের জীবনকে অর্থাৎ তারা বিকশিত করবে তা আমাদের যদি একটু আশীর্বাদ তাদের প্রতি থাকে তাদের সাথে থাকে আমাদের টালিগঞ্জ মোরেবিনী বৌদ্ধ সমিতি থেকে তা আমাদের নয় এখানে আমরা অনেকে মিলে করছি এই প্রোগ্রামটা সবার সহযোগিতা নিয়ে তারপরে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স যে একটা এই এই নিয়ে একটা বিশেষ প্রোগ্রাম করতে চাইছে সেটা প্রচার করতে চাইছেন তো আপনারা আমি আপনারা দেখেছো কৃতজ্ঞ জানাচ্ছি টালিগঞ্জ সমিতির পক্ষ থেকে এর মধ্য দিয়ে আমরা যদি সমাজের আমাদের যারা ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করছে তাদেরকে যদি একটু উৎসাহ দেওয়া যায় নিশ্চয়ই আমাদের সহযোগিতা হয় সবসময় আপনাদের সঙ্গে থাকবে কিন্তু আপনি এক্ষুনি একটা বলেন যে সাত তারিখ আপনার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিন একটু যদি আপনি তার ব্যাপারে একটু উল্লেখিত করতে পারেন আমাদের কিন্তু খুব ভালো লাগবে এটা ব্যাপারে এটা হচ্ছে সাত এটা দিনটা আমার নয় আসলে আজ সাত দিনটা হচ্ছে আমার মার আমার মার বলতে আজ থেকে তেতাল্লিশ বছর আগে আমার মা এদিন খুব কষ্ট পেয়েছিলেন তা আমাকে জন্ম দিয়েছিলেন তিনি তাই এই এই দিনটা বিশেষ করে আমার থেকে আমার মার জন্য আমার খুব অর্থাৎ এই দিনটা উদযাপন করা কারণ মা আমার জন্মদিনটা মার কাছে একটা যদি চিন্তা করে দেখেন আমরা সবাই যে মা আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক আমরা তো জন্মদিন পালন করছি উৎসাহ ভরে কিন্তু এ এদিনে আমরা যত আনন্দ মা যত কষ্ট পেয়েছিলেন একটু ভাবলে প্রত্যেকটা সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যে কত কষ্ট পান তো তাকে অনেকটা খুশি করার জন্যই এই দিনটাকে আমি অন্য অন্য বছর তেমন সেলিব্রেট করিনি এ বছর সেলিব্রেটটা করছি যে অর্থাৎ আমি তো এটাকে উজ্জ্বল রাখতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমার সমিতির চাপে আমাকে অর্থাৎ লিখতে হচ্ছে যে এই দিনটাতে আমরা অর্থাৎ বাচ্চাগুলো কেউ তাকে আমাদের অর্থাৎ আমরা একটু সম্বোধনা দেবো আমার মাও আমার সাথে এখানে মোটে আছেন কারণ আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের ভগবান বুদ্ধ শিক্ষা দিয়েছেন ব্রহ্মাতে মাতা পিতর যে আমরা মহাব্রহ্মাকে ঈশ্বর সাথে তুলনা করি কিন্তু বুদ্ধ বলছেন যে মা বাবা হচ্ছে মহাব্রহ্মা থেকে বড় কারণ দেখুন আজকে আমরা ঈশ্বর বলুন আল্লাহ বলুন গড বলুন ভগবান বলুন আমরা যে স্মরণ করতে পারছি আমরা যে তাদেরকে পূজা করতে
তো সুতরাং মাকে রেসপেক্ট করতে গিয়ে আমি মটে নেড়ে গেছি আমার সমিতি কাঞ্চন কৃতজ্ঞ যে সমিতির অথবা আমার মন্দিরের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট আমার বক্তরা তারা আমাকে খুব ভালোবাসেন ভালোবাসেন বলেও আমার মা আমার মটে থাকেন এটা আমি রাখতে পেরেছি আর আমি খুব গর্বিত যে আমি মাকে সেবা করতে পারছি আমি মনে করি আপনার আল হাদিসের মধ্যে একটা কথা আছে যে অথবা বাবা আমার পায়ে নিশে সন্তানের বেহেস্ত এই কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে বলেছে তাই সাতাশে সাতই জুলাই আমার জন্মদিনে এটা আমার জন্মদিন থেকে বড় হচ্ছে আমার মার কষ্টের দিন যিনি যদি বা কষ্ট দেওয়ার পরে তিনি খুশি কিন্তু তার কষ্টের দিন সেই কষ্টের দিনটাকে আমি আমার যারা ছাত্র ছাত্রী ভাই বন্ধুরা আছে তাদেরকে একটু উৎসাহ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছি সেটা নিশ্চয়ই আপনার চোখে জল দেখলেই সেটা সবাই আপনার ফিলিংসটা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছেন যে মায়ের স্থান আমার মনে হয় কেউই নিতে পারবে না সেটা কোনো ধর্মের সঙ্গে কোনো কানেকশন নেই কোনো ধর্মের সঙ্গে আমরা তুলনাই করতে পারবো না এটা কোনো ধর্ম নয় মায়ের ভালোবাসাটা সব ধর্মেই এক তো আপনি যে এই সাত তারিখে এত একটা বড় দিন সেটা আপনি বলতে পেয়েছেন এটা আমাদের সত্যিই খুব সৌভাগ্য কথা আর আমরা সত্যি এটার জন্য খুব থ্যাঙ্কফুল তো আপনি একটু যদি বলতে পারেন সাত তারিখে মানে বাচ্চাদেরকে উচ্চ মাধ্যমিকে বাচ্চাদেরকে আপনার পুরস্কৃত করতে চাইছেন বা ফেলিসিটেশন প্রোগ্রাম বলে আমরা শুনেছি তো এটা ব্যাপারে আপনি একটু ডিসক্রাইব করতে পারবেন আসলে আমাদের তালিগঞ্জ বৌদ্ধ সমিতি আমরা প্রতি বছর আমাদের একটা নভেম অক্টোবর নভেম্বরে একটা কঠিন সেবা দান হয় সেই অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের সমাজের আমাদের সমাজে বৌদ্ধ সমাজের যারা দুস্ত গরিব ছাত্র ছাত্রী থাকে তাদেরকে আমরা পুরস্কার অর্থাৎ বৃত্তি প্রদান করি এই দু আচ্ছা সাত অর্থাৎ সাতই জুলাই প্রোগ্রামটা এটা সত্যি করতে একদম নতুনভাবে এ বছর হলো কারণ এটা নতুনভাবে হয়েছে বলতে এ বছর অনেক বেশি আমি কাজ টাজ করেছি বিভিন্ন জনের সাথে বেশি মিশেছি এই বছর অনেকটা বেশি মিশেছি বিশেষ করে বেশি বিভিন্ন সোশ্যাল পলিটি পলিটিক্যাল এবং ধর্মীয় রেলিজিয়াস সব বিষয়গুলোতে আমাদেরকে দেখতে হয় ভগবান বুদ্ধের ধর্ম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অনেক ভক্তি অনেক শ্রদ্ধা ভগবান বুদ্ধ রোহিংসা পরম ধর্মের প্রতি অনেকে শ্রদ্ধা রয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে আমাদের এখানে তেমন প্রসার নেই আমাদের বাংলার মধ্যে বা ভারতের মধ্যে তেমন কিন্তু প্রসার নেই তা আমরা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হয়ে ধর্ম প্রসার করা বুদ্ধ রোহিংসা বাণী প্রসার করা আমাদের কর্তব্য টালিগঞ্জ বৌদ্ধ সমিতির পক্ষ থেকে আমরা সেই কাজগুলো করি এবং প্রতি বছর আমাদের ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের মন্দিরের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করি মাঘে পূর্ণিমার দিন এই উৎসবগুলো আমরা করে থাকি তো সাত তারিখটা আমার ভাবনা আসলো যে এবারে আসলে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী ওর বিশ্বাস মহোদয় তিনি আমাদের লোকাল গার্জিয়ান তিনি আমাকে অর্থাৎ ওনাকে যখন বললাম যে এরকম একটা প্রোগ্রাম করতে চাইছি তিনি বললেন আমাদের ওয়ার্ডে যারা আছেন তাদেরকে একটু আগে ভাবুন এদেরকে একটু অর্থাৎ চিন্তা করুন তো এর সাথে আমি ভাবলাম শুধু আমাদের ওয়ার্ডটা নয় আমাদের সবার কাছে যেতে হয় সবার সাথে চলতে হয় তো আমি সেই জন্য অর্থাৎ আমাদের কলকাতা সংশ্লিষ্ট যারা আমার এখানে যারা অ্যাপ্লাই করেছে দেখলাম অনেকে হাওড়া থেকে করেছে উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা হুগলি আমাদের কলকাতা অনেক জায়গা থেকে করছেন এবার বাঁকুড়া থেকে পর্যন্ত অ্যাপ্লাই করেছে তা আমাদের অতটুকু আসলে ক্যাপাসিটি নাই আমাদের সমিতি কোনো অর্থাৎ গভর্নমেন্ট এডেড নয় এবং আমরা কোনো ফরেন কারেন্ট অর্থাৎ ফান্ড আমাদের কাছে নেই আমরা যেগুলো মানুষের বক্তদের মাধ্যমে পাই সেগুলো দিই তো এখানে অনেকে বক্তরা আমাদেরকে সেদিন অর্থাৎ হেল্প করছেন তো বাকি তো আমার দান দক্ষিণে পয়সা দিয়েই যেগুলো আমরা বিভিন্ন পূজা অর্থনের দান দক্ষিণে পেয়ে থাকি সেগুলো দিয়েই এই কাজগুলো করা তো এর মধ্য দিয়েই একটাই বার্তা যে ভগবান বুদ্ধের বাণীগুলো মানুষের কাছে পৌঁছুক আমাদের যে অর্থাৎ প্রসারটা কম সে প্রসারগুলো হোক কারণ বুদ্ধ যত ধর্মের প্রসার হবে ধর্মের সৎ ব্যাখ্যা যত বেশি প্রসার হবে সেই আলহাদেশ হোক আল কোরআন হোক গীতা হোক বাইবেল হোক ত্রিপিটা হোক কোরআন হোক যেটাই হোক এর প্রসারগুলো খুব দরকার কিন্তু ধর্মকে যদি আমরা আবার ব্যক্তির সাথে ব্যবহার করে ফেলে প্রবলেম হয়ে যায় আমরা এখন তো বিভিন্নভাবে ধর্মকে নানান ব্যাখ্যা করা থাকে এক একজন গুরু এক একভাবে ব্যাখ্যা করছেন এক পার্টি একভাবে ব্যাখ্যা করছেন এটা একটা বিশাল প্রবলেম হয়ে যায় যেমন সামনে যখন অর্থাৎ অর্থাৎ রথযাত্রা আছে চোদ্দো তারিখে আমি রথযাত্রায় আমাদের যারা হিন্দু ভাই বোন আছেন আমি বৌদ্ধ সমাজের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি রথযাত্রা মঙ্গল কামনা করছি তো এ রথযাত্রা কোনো পার্টির নয় এ রথযাত্রা সব 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 ধর্ম অর্থাৎ আমাদের হিন্দু ধর্মের ভাই বোনদের এটা কোনো দলের নয় কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে এটাকে একটা অর্থাৎ দলীয়করণ করে একটা ভাবনা চলে আমাদের মহরম এটা কোনো অর্থাৎ নয় আমাদের রামনবমী এগুলো নয় কিন্তু এই বিষয়গুলোতে আমাদের সতর্ক থাকার দরকার ব্যক্তিগত বা আমরা পলিটিক্স করি না কিন্তু পলিটিক্সের শিকার হয় যেন আমাদের সাধারণ মানুষের না হয় বক্তরা না হয় সেই বিষয়গুলো আমাদের দেখার দরকার পলিটিক্স যারা করেন তারা করবেন কিন্তু আমাদের অর্থাৎ উচিত যে তাদের থেকে সেই অর্থাৎ পলিটিক্স থেকে দূরে রাখা প্রত্যেককে নিয়ে চলা প্রত্যেক ভাবন
পড়াশোনা করার জন্য যোগ্যতা বানানো পিছনে এরকম অ্যাওয়ার্ড ফাংশনগুলো অনেক কিছু দরকার আর পশ্চিমবঙ্গ বা কোনো ভারতে অন্যান্য কোনো জায়গা বলে এটা কোনো কানেকশন নেই এটা মেইন থিং হচ্ছে আমাদের মন থেকে একটা এক্সাইটমেন্ট থাকা দরকার বাচ্চাদেরকে শিক্ষিত করা আমাদের মূল উদ্দেশ্য থাকা দরকার বাচ্চাদেরকে শিক্ষিত করা ওদেরকে একটা ভালো জীবন দেওয়া বা ওদেরকে একটা ভালো মানুষ তৈরি করা এটি হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য এটাই গুরুজি মুখ থেকে সরাসরি আমরা আপনাদের কাছে শোনাতে পারলাম এটাই আমাদের সৌভাগ্য আপনি যে এত সময় টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টিভিকে দিতে পেয়েছেন তাতে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে ভগবান বুদ্ধের সেই অহিংসা পরম ধর্মের বাণী ভাবা তো সব্বা মাঙ্ঘালাং রাখান্ত সব্বা দেবতা সব্বা বুদ্ধানুভাবে না সব্বা ধাম্মানুভাবে না সব্বা সমঘানুভাবে না সদা সুত্তি বাবন্তে সভ্যে সত্যা সুকিতা হন্তু জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক অল লিভিং বিংস বি হ্যাপি আমি সকলকে আশীর্বাদ করি সকলকে শুভেচ্ছা জানাই প্রত্যেককে খুব ভালো থাকুন টালিগঞ্জ বৌদ্ধ সমিতির পক্ষ থেকে সাত তারিখে সাতই জুলাই দুপুর তিনটের সময় আপনারা সকলে আসুন যারা যারা পারবেন এখানে কোনো ধর্মীয় বিধিনিষেধ নেই দলীয় বিধি বিধিনিষেধ নেই সকল মানুষের সকল স্তরের মানুষ আসবেন এসে আমাদের এই প্রোগ্রামটাকে এনজয় করবেন আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আবারও আমি আমার সমিতির পক্ষ থেকে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আপনারা যারা আমাদের দীপঙ্কর বাবু সুস্মিতা দিদা যারা এসছেন তাদেরকে আমি আন্তরিক আশীর্বাদ করছি ধন্যবাদ করছি আপনারাও খুব ভালো কাজ করছেন যা আমাদের বিভিন্ন সর্বধর্ম সম্মেলন বিভিন্ন বিষয়গুলো আপনারা তুলে ধরছেন তার জন্য আমি আপনাদেরকে আশীর্বাদ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছি বলে থাকুন সবাই নিশ্চয় আমরা পুরোপুরি চেষ্টা করব আমরা পুরোপুরি চেষ্টা থাকবে যে আপনাদের এই ভালো কাজটা আমরা আরও যেন পাবলিকে মাঝখানে তুলে দেখাতে পারি এটি আমাদের কাজ থাকবে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টিভি দেখতে থাকবেন খুব ভালো লাগলো গুরুজির সঙ্গে কথা বলে ক্যামেরা পারসন সমীর পালের সঙ্গে সুস্মিতা হালদার চৌহান টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টিভি কলকাতা